हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पवन स्पोर्ट्स टॉप एंड टू एन एक्साइटिंग न्यू वीडियो ऑन बैडमिंटन दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नए योनिक्स एस्ट्रॉक 77 प्ले की ये रैकेट अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ जी हाँ पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुआ है और काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उसका यूज़ कर चुके हैं और आने वाले टाइम में करने वाले हैं जो वर्ल्ड चैम्पियंस या ओलंपिक चैम्पियंस रह चुके हैं जैसे कि शैन यू फी आन से यंग और हुआंग यी कियांग फ्रॉम चाइना और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल रिव्यू की परफॉर्मेंस की डेमो की और भी बहुत सारी नई बातें करने वाले हैं इस रैकेट की क्योंकि रैकेट नया है मैं हूं आपका दोस्त पवन चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो अब ये देखते हैं कि रैकेट खरीदने पर हमें साथ में क्या क्या मिलता है देखिए ये बैग जो एस्ट्रॉक सीरीज में आपको आ, सभी एस्ट्रॉक सीरीज के रैकेट्स में मिलता है वही बैग आपको मिलता है दो से तीन मिलीमीटर की आपको यहाँ कुशनिंग मिलती है वहीं जो कवर है वो बिल्कुल वाटरप्रूफ है मतलब ये कि पानी और माइनर डैमेजेस से आपका रैकेट बचा रहेगा और अब बारी है रैकेट की जी हाँ ये क्लोजली uh, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ वैसे तो इमेज और वीडियोज में मैं आगे दिखाऊँगा और इसका जो क्लॉस फिनिश है इससे मुझे एक और रैकेट की याद आती है वो है योनिक्स एस्ट्रोक जीरो वन जिससे बहुत ज़्यादा सिमिलर है यहाँ तक कि ये जो पैटर्न भी है कलर uh, मिक्सिंग ये भी काफ़ी काफ़ी सिमिलर है यहाँ है फुल ग्रफाइड रैकेट स्लिम शॉफ्ट हेड हैवी बैलेंस 10 मिलीमीटर mm लॉन्ग और बाकी फ्रेम पे प्ले आइसोमेट्रिक रोटेशनल जनरेटर सिस्टम ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ वैसे भी एस्ट्रॉक्स के रैकेट्स पे ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन होती नहीं है और शाफ्ट पे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है सिवाय के डिवेलप बाई योनिक जपैन मेड इन चाइना रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आप देख सकते हैं पी का लोगो योनिक्स का ऑथेंटिकेशन लोगो और फोर यू जी फाइव तो चलिए दोस्तों बात करते हैं की स्पेसिफिकेशंस की और शुरू करते हैं फ्रेम और शाफ्ट से जो बने हुए हैं हाई मॉडल्स ग्रफाइट से वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मीडियम फ्लेक्सिबल इसकी शाफ्ट है वेट की अगर हम बात करें तो 83 थ्री ग्राम्स है बिना स्ट्रिंग्स और बेसिक योनिक्स के ग्रिप के साथ कैटेगरी जो है फोर यू जी फाइव और लेंथ जो है वो है 675 सेवेंटी फाइव मिलीमीटर्स तो स्ट्रिंग टेंशन रेंज की बात करें तो वो है 20 से 28 एट एल बीज ट्वेंटी एट एल बीज आपको मैक्स मिलती है और वहीं बात करें इसके बैलेंस पॉइंट की तो टू नाइन्टी नाइन मिलीमीटर्स से थ्री हंड्रेड वन मिलीमीटर्स इसका बैलेंस पॉइंट है टूवर्ड्स द हेड और रैकेट स्लाइटली हेड हैवी है तो स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें तो बी थ्री है कुछ ट्वेंटी एल के आसपास वहीं स्किल लेवल जो है वो इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल का है मेड इन चाइना है और अवेलेबल हो जाता है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज ऑनवर्ड्स ऑनलाइन ऑफलाइन और लेटेस्ट और डिस्काउंटेड लिंक्स में नीचे शेयर कर दूंगा तो दोस्तों स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो स्पेशल फीचर्स हैं जो पहले के एस्ट्रॉक सीरीज में नहीं थे तो दो एडेड फीचर्स जो इसमें हैं उसमें से सबसे पहले की बात करें तो वो है आरजीएस में ही कुछ चेंजेस किए हैं रोटेशनल जेनेटिव सिस्टम में जिसमें पहले क्या था कि जो भी आप फोर्स यहाँ से लगाते थे स्ट्रोक मेकिंग में वो इक्वली रैकेट से डिस्ट्रीब्यूट होकर के फ्रेम पर बिल्कुल बैलेंस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती थी जिससे कि आप उस पावर का अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकते थे अपनी स्ट्रोक मेकिंग में तो वो चीज़ तो इसमें है लेकिन एक चीज़ जो इस रैकेट में और ऐड कर दी है वो है कंट्रोल जी हाँ तो जब भी आप कुछ स्ट्रोक मेकिंग करते हैं तो आपको बेहतर कंट्रोल मिलता है वहीं दूसरी चीज़ जो है वो है इसका स्टीपर एंगल मतलब जो पहले स्टीपर एंगल था वो 2.3 परसेंट हुआ करता था लेकिन इसमें आपको मिलता है 2.9 परसेंट कहने को बहुत छोटा आंकड़ा है लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल गेम में होते हैं या इंडोर कोर्स में जहाँ पर मार्किंग्स बहुत ही एक्यूरेट होती हैं तो वहाँ पर ये छोटे छोटे कैलकुलेशन मैटर कर जाते हैं शाफ्ट की बात करें तो स्लिम शाफ्ट है जैसे मैंने कॉस्मेटिकली कंपेयर किया था एस्ट्रोक जीरो वन से तो हालांकि परफॉर्मेंस में डेफिनेटली उससे बेटर है लेकिन उसकी स्लिम शाफ्ट सेवन सेवन पॉइंट वन मिलीमीटर्स थी और इसकी सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट फोर मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है तो एक तो क्या है कि जब आप इसे होल्ड करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है बहुत ही कंफर्टेबल लगता है आपको खेलते हुए जब आप इसको स्विंग भी करते हैं वहीं बिकॉज क्योंकि थोड़ी सी थिकर हालांकि पॉइंट डेसिमल्स वगैरह में है थिकर साइड पे तो आपको एक ड्यूरेबिलिटी की तरफ से भी एक अश्योरेंस रहती है 
तो वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग्स के साथ और बेसिक ग्रिप के साथ 88 एट ग्राम्स है तो अगर आप पतली से पतली ग्रिप भी डालेंगे जो पाँच से छः ग्राम तो नाइन्टी फोर के आसपास वेट हो जाता है ओवरऑल तो रैकेट जो है काफ़ी नया है और यूनिक्स जो है इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लेके आए हैं जो इसे पहले के रैकेट से बेटर बनाते हैं अपनी रेंज और अपनी कैटेगरी में जैसे कि बेटर कंट्रोल स्टीपर एंगल आपको मिलता है और भी बहुत कुछ तो परफॉर्मेंस के डिफरेंट सेक्शंस की अगर हम बात करें तो नेट के आसपास इस रैकेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जी हाँ बहुत अच्छी एक तो स्लाइट हेड है है कंट्रोल बेटर है वहीं शाफ्ट जो है कहने को स्लिम है लेकिन स्लिम कैटेगरी में काफ़ी थिक है और ग्रिप आप देखिए ग्रिप है जी जो सबसे ज़्यादा ग्रिप मानी जाती है तो उस वजह से आपको ग्रिप इतनी अच्छी और होल्ड इतना अच्छा मिलता है कि आपका कंट्रोल जो है नेट के आसपास वो बहुत बेहतर मिलता है और यही बेहतर ग्रिप और कंट्रोल की वजह से सेंटर ऑफ द कोर्ट में भी इस रैकेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है वहीं दूसरी चीज जो इस रैकेट ने मुझे अच्छी लगी वो थी स्नैप बैक मतलब जो आप रिस्ट का यूज करते हुए जो आप ये मूवमेंट करते हैं स्नैप बैक ऐसे वहीं आपने अपनी जो थम्ब है उसको कंट्रोल कैप के ऊपर रखना है यहाँ पर और यहाँ पर आपने ग्रिप करके जो आपने स्नैप बैक करते हो इस रैकेट की बहुत अच्छी उसका रीजन है ये तो ग्रिप जी फाइव है होल्ड बहुत अच्छा मिलता है उस रीजन से कंट्रोल बहुत अच्छा मिलता है तो आप पावर भी जो है अच्छे से जनरेट कर पाते हो और पावर ज्यादा जनरेट कर पाते हो तो ये जो स्नैप बैक्स मिलती हैं आपको नेट के पास या नेट के थोड़ा सा पीछे से वो बहुत बढ़िया और एक्यूरेट लगी मुझे इस रैकेट की तो दोस्तों कंट्रोल कैप की अगर हम बात करें तो इसमें एक ई बी कैप प्लस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया मतलब एनर्जी बूस्ट कैप प्लस टेक्नोलॉजी जिसमें कि आप जो स्नैप बैक करते हैं उसमें पा, एक्स्ट्रा पावर जो है जनरेट करने में आपको जो है हेल्प करता है थर्ड लाइन क्लियर की अगर हम बात करते हो देखिए ओवरऑल वेट 92 से 94 फोर ग्राम्स मतलब वेट भी इस रैकेट में काफ़ी होता है और स्लाइटली हेड हैवी है हालांकि बहुत ज़्यादा हेड हैवी नहीं है लेकिन क्योंकि वेट ओवरऑल और जिस तरह का बैलेंस है इसका उस वजह से थर्ड लाइन क्लियर में भी जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती आप आसानी से थर्ड लाइन से थर्ड लाइन हिट कर सकते हैं कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो देखिए इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल का ये रैकेट है तो अगर आप बिगिनर हैं नोवेस हैं बिगिनर टू इंटरमीडिएट है तो ये रैकेट आप लोगों के लिए नहीं है अगर आपको कुछ समय इंटरमीडिएट खेलते हुए हो गया है तो ये रैकेट से खेलते हुए आपकी गेम जो है वो बेहतर हो सकती है और आप एडवांस लेवल तक भी इस रैकेट को जो है यूज़ कर सकते हैं तो वहीं रैकेट के साथ खेलने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट कुछ ऐसा है जहां पावर 8.1, परफॉर्मेंस 8.2, थर्ड लाइन क्लियर 8.1, कंट्रोल 8.4 और ड्यूरेबिलिटी 8.1। और दोस्तों वीडियो में कहीं भी कुछ आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा इससे एक पॉजिटिव बूस्ट मिलता है और नया कंटेंट लाने की इच्छा बनी रहती है तो दोस्तों रैकेट जो है वो काफ़ी नया है मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने इसको अभी टेस्ट नहीं किया होगा आ, लेकिन जितने भी लोगों के पास अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर ज़रूर करें ताकि व्यूवर्स जो हैं बाकी के उनको थोड़ी हेल्प मिल सके और कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर मैं जवाब दूंगा एंड एंड टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी वॉच हेल्दी वीडियोस एंड हैव अ ग्रेट